。我狠狠抖了一下，我明白了，如果老板是在想要偷袭棒球男时被反杀，那么他应该是迎面被棒球男击中。但此刻老板的伤口是在脑后，所以老板根本没有偷袭棒球男，而是棒球男在老板看监控的时候偷袭了老板。旁边的眼镜男盯着前方，一个劲儿的喃喃：“都在撒谎，都不可信。”而就在他话音落下的瞬间，远远的响起了脚步声。棒球男回来了，电光石火之间，眼镜男突然打开门，把我推了出去。小美发出一声尖叫：“你干什么？”小美想要后退，然而已经晚了。眼镜男将他也推出了房间，接着眼镜男重新锁了门，安全了，这样我就安全了。眼镜男隔着玻璃冲我们露出神经质的笑容：“来不及了。”小美拉过我。他不会给我们开门的。我浑身发软，而下一瞬，棒球男的身影已经出现在了走廊的远处。他的手中拿着一根棒球棍。你们怎么出来了？黑暗中，棒球男问我们：“你们为什么在发抖？是害怕我吗？”他露出牙齿笑了笑：“有什么好怕的呢？你们又不是老板